你现在看到的是三种反坦克炮弹，分别是背帽穿甲弹、硬心穿甲弹和破甲弹。这其中背帽穿甲弹是最常见的反坦克炮弹，它有优质和金刚弹体、高能炸药、延时引信。以及铜制弹带组成穿甲弹，被发射出来以后，尾部的夜光管点燃，以方便射手观测。弹带由于膛线的挤压而变形，同时驱动炮弹旋转。当穿甲弹坚硬头部撞击装甲时，弹体清澈主装甲并穿透。随后，内部的少量炸药被延时引信点燃，从而爆炸，杀伤内部的成员。很唬人是吧？但是坦克也不会坐以待毙，很多军队都把自己坦克的装甲设计成倾斜。的这样的话，炮弹打上去就会跳开。不仅如此，很多国家开发出了表面硬化钢装甲，它就是用瓦斯火焰对甲板表面高温加热，再迅速淬火冷却，加工出硬度极高的淬层。那么穿甲弹应该怎么穿透这种装甲呢？嘿嘿，这个时候我们只要把这个背帽焊在弹头上就可以了。这是因为盾头可以在钢甲表面砸出一个坑，还可以让炮弹变得不容易跳弹。这种炮弹虽然解决了跳弹的问题，但是空气。阻力很大，所以为了减小风阻，背帽的前面会套上一个由一毫米的低碳钢板制成的风帽。后来的坦克装甲厚度越来越夸张，苏联研制的 IS 三型重型坦克炮塔正面装甲厚达二百零一毫米，虎王重型坦克炮塔正面装甲厚一百八十五毫米，鼠式坦克炮塔正面装甲厚达二百二十毫米。这让风帽背帽穿甲弹的强大穿甲能力也变得捉襟见肘。如果一味的增加口径和初速的话，坦克的机动性会急剧下降。事情不能这么整。那么有没有什么办法可以摆脱这一困境呢？根据角动量守恒定律，在不增加口径和装药的情况下，想要提高初速，那就只能减轻弹重。在总体动能不变的情况下，想要提高单位面积的动能，就要将弹丸变细。那要是这样的话，这个硬心穿甲弹也许可以解决阁下的问题。它由风帽、弹体、弹带。和内部的碳化物硬心组成，弹体和风帽通常由软钢或采用部分铝合金制成。由于整体的重量较轻，所以初速更高。撞击装甲时，柔软的弹壳留在外面，坚硬的弹芯清澈装甲。在穿透装甲后，弹芯破碎，杀伤装甲内部的成员。这种炮弹的穿甲能力非常优秀。不过呢，它为了追求高初速，不得不尽可能降低弹丸重量。这样，弹丸虽然在近距离拥有很大的穿甲。深度，但在远距离上受风偏影响很大，速度衰减也很快。所以，这种硬心穿甲弹射击精度和穿身随着射击距离的增大而迅速变差。这一点游戏里也有体现。你说有没有什么炮弹是不需要很高的初速，而且不管多远，穿身都很高呢？嘿嘿嘿，空心装药破甲弹也许可以解军愁。它有隐性紫铜药型罩、黑锁金炸药、弹壳、底部隐性螺盖组成。当破甲弹的隐性撞击装甲。是炸药引爆，推动药型罩形成射流和炸体，它像黄油切热刀一样穿透装甲。并杀伤成员。破甲弹可以无视倾角和硬度，穿身也非常高。不过呢，破甲弹的炸高过大的话，射流就会被拉断，破甲能力会大大下降。根据这个特点，人们发明了间隙装甲，让破甲弹提前引爆，以减弱金属射流对主装甲的冲击。从以上的描述，我们可以发现，并没有一种万能的坦克炮弹，在实际的战场上，还是要根据自身的情况和敌方的装甲者来使用最合适的反坦克炮弹，才能保全自己，消灭。爹